Oke sahabat akhir kita lanjutin ngobrol-ngobrol lagi sama dokter Winorman tentang saraf kejepit Ini nah, bagaimana membedakan uh, nyeri yang kita rasakan itu, itu saraf kejepit atau bukan? Itu ngebedainnya gimana dok? Hmm. Yeah. Ya gejala yang paling mudah itu tadi ya nyerinya menjalar Jadi ada perasaan kesetrum gitu ya Misalnya nyeri di pinggang bawah terus kesetrum ke sampai ke lutut hmm. Nah itu kemungkinan ada saraf kejepit Tidak harus sampai harus ke ujung jari enggak Pokoknya dia menjalar aja Oke. Okay. Ya. Kalau kita... bisa dia kesemutan, bisa nyetrum, yeah. bisa nyeri, gradasi nyeri itu banyak. Hmm. Geli itu salah satu bentuk nyeri sebenarnya. Oh gitu oh. dong. Kalau kita, kita sadar mungkin ya? di, di klitik gitu rasanya geli gitu ya. Hmm. Itu sebenarnya nyeri ya. Oh. Jadi tubuh itu memberikan respon kepada kita bahwa ada stimulus. Hmm. Dia bisa berupa rangsangan yang aman, bisa berupa rangsangan yang mengancam. Nah, hmm. kalau sudah kita kerasa nyeri di otak ini translate-nya uh, menganggap ini nyeri ancaman gitu akan ada kerusakan kita yang rasanya nyeri gitu tapi kalau geli itu adalah level paling ringan uh, dari nyeri itu dari nyeri sendiri. paling ringan itu jadi sinyal ya oh, iya. ada sesuatu yang lo harus cek jadi gitu, berarti misalnya. kita Betul. jadi manusia harus aware banget ya dok ya iya, sama iya, rasa iya, sakit iya, yang iya. kita iya. rasakan gitu pengobatan atau solusinya tuh gimana apakah harus operasi atau mungkin boleh nggak sih didimin aja siapa tahu ya seminggu dua minggu nanti juga sembuh sendiri jadi kalau kita ngomong sudah benar ada saraf yang kejepit, mm-hmm. berarti ya sudah ada gangguan bentuk, gangguan anatomi. ya. Nah kalau sudah ada gangguan anatomi, terapinya jelas perbaikan anatomi. Sarafnya kejepit, ada sesuatu yang menjepit dia, jadi yang menjepit itu harus kita singkirkan. Cara preventionnya gimana dok? Ya. Pencegahannya? Nomor satu, tidak merokok. Oh, kalau gitu. yang merokok, okay, harus alhamdulillah, berhenti merokok. Ya, ya. ya, saya lewat nih, yang pertama yeah. saya lewat. Okay. Cetak. Media, <laughs> olahraga. Olahraga. Harus olahraga. Jadi, aktivitas fisik harus terus dilakukan. Mm-hmm. Tapi tidak boleh berlebih. Jadi, misalnya olahraga, oke okay, saya ke gym, tapi ngangkat berat yang posisinya nggak benar, itu salah juga. Kemudian, ya itu, posisi ergonomis. Jadi, kita harus tahu kalau ngangkat berat, Bagaimana gitu caranya pakai lutut bukan pakai pinggang kayak gitu kanannya gitu ya dok betul oh, oke okay. ya oh. terus kalau di rumah ya jangan terlalu banyak kayak saya sekarang ini oke okay, dok mau tanya lagi nih kalau tadi kan kita udah berusaha mencegah dari aktivitas ya olahraga ya. terus kita juga uh, Istirahat. duduk hmm, istirahatnya duduk berdirinya tuh frekuensinya diperhatikan gitu ya. kalau dari nutrisi ada hubungannya nggak dok kalau vitamin yang paling bagus itu yang untuk saraf vitamin B jadi banyak Uh, makanan-makanan yang mengandung vitamin B biasanya sayur-sayuran hijau hmm, ya bayam brokoli gitu ya, gitu ya dok betul, ya betul. Okay. vitamin B jadi eh. untuk saraf kita perlu vitamin B tadi sebelumnya kita juga mendapatkan informasi bahwa untuk mengatasi uh, saraf kejepit ini salah satu cara alternatifnya adalah akupuntur mm-hmm. nah kalau dari sudut pandang dokter sendiri ini seperti apa nih akupuntur itu memang sekarang sudah jadi komplemen jadi kita saling mengisi mm-hmm. ya itu kan kegunaannya paling sering itu untuk mengurangi nyeri kalau misalnya dengan akupunktur kemudian sudah beberapa sesi tidak ada perbaikan, mm-hmm. kita harus segera aware. Karena nyeri itu, nyeri itu bisa punya memori. Oh. Nah, jeleknya seperti itu. Makanya tadi saya di awal saya bilang, hmm. nah namanya nyeri kronis itu berbahaya karena akan sulit diterapi. Karena dia jadi memori. Jadi nanti sudah dihilangkan penyebabnya, mm-hmm. memori otak kita tetap menganggap ada nyeri. Gitu. Nah itu yang seringkali dianggap orang itu oh gagal terapinya tapi penyebabnya adalah nyeri kronis hmm. itu jeleknya nyeri oh. itu jeleknya nyeri jadi okay. kalau masih belum kronis diterapi dengan benar dia tidak jadi kronis tidak ada memori dihilangkan sembuh total gitu hmm. oh. itu cara kerjanya berarti ya Nusya berarti makanya itu dia tadi dokter bilang pentingnya kita harus deteksi dari awal jadi lebih cepat pengobatan lebih cepat sembuhnya juga ya dok ya, ya? betul betul oke 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 dokter Winorma terima kasih banyak udah ya, berbagi informasi kasih. hari ini pasti Siap. sahabat iCare banyak mendapatkan manfaat dari diskusi hari ini dan nggak lupa juga untuk sahabat iCare dimanapun anda berada jangan lupa untuk selalu menyaksikan Metro iCare setiap hari Minggu jam 10 pagi dan jangan lupa juga di follow sosial media kami di metro.iCare untuk mendapatkan informasi update seputar kesehatan. Kami berdua pamit undur diri dan ingat selalu kalau sehat itu mudah. mudah. Metro TV, knowledge to elevate.